欢迎大家回到你宝贝指甲频道，我们要来聊一聊弹钢琴哈，能不能做指甲矫正？首先由我先弹一段美妙的乐曲给大家听一听。哦，太小声了，要调大声一点啊。想必各位已经体会到了我深刻的音乐涵养。没错，我就是被指甲耽误的音乐大师林雅瑟，色色大师啊！<笑>好了，回归正题，弹钢琴的人能不能矫正指甲呢？当然可以啦，傻孩子，这种问题都要问。但是既然你问了，那我就好好回答你吧。介绍一下自己，我是你宝贝指甲，我呢是林雅瑟。从二零零八年到现在，我们一直专注于指甲矫正，并且卖精油产品啊！欢迎各位多多支持。如果大家觉得影片不错，或者是画面中旁，或者是画面画面里面可爱的妹还不错的话，按赞、订阅、小铃铛，并且把这个影片分享给你身边又弹琴又会抠耳指甲的朋友哦。主题开始，为什么弹琴的人要把指甲剪那么短呢？因为指甲敲到琴键的时候会有咔咔。他的杂音，可是弹琴真的要把指甲剪到那么那么短吗？根据我们一位成功矫正的钢琴老师，他告诉我说，其实，在演奏听演奏的时候是听不到指甲的杂音的，而且呢，私底下弹琴的时候开心愉快就好，有点指甲杂音是无所谓的。那抱持这种概念，钢琴老师就来做指甲矫正，他的指甲呢就从左边的现象变到哦哇，右边漂漂亮亮的状况。可是各位可以看得很清楚，他的指甲其实并没有留得非常的长，比一般人好看一点点，兼顾漂亮以及弹琴的功能。为什么钢琴老师有矫正的需求呢？第一个，他小时候弹钢琴的时候也被剪得超短；第二个，长大之后为了练琴顺，所以他也没有留长。第三点，出社会之后啊，他从事的是钢琴的教学，那手就要被学生看到，所以为了指甲好看，就前来做矫正。那么这个矫正的 case， 我们正在写文章，正在拍影片，所以东西还没准备好。可是屏幕上出现了啊，他从一开始到后面结束的指甲大致上的画面，各位可以稍微看一下。学钢琴的孩子为何需要把指甲剪超短呢？因为没有指甲的孩子弹钢琴会比较简单。哦，为什么？等一下讲。每次看到啊，孩子学琴把指甲剪超短，后来孩子又忍不住去撕剥、抠咬他们的时候，我看了都很心疼、啊。孩子为什么学琴要把指甲剪这么短？那是因为孩子力气小，指尖啊不需要配合手臂一起用力才能敲得动很重的键盘。示范一下，我们一般大人可能这个力气比较大，所以我们在敲起键盘的时候可以平着敲。可是孩子力气比较小，所以只好用手臂的力量这样子。好，这样子的话呢，就不能留太长的指甲。第二个原因，孩子呢，因为节奏感不足，所以啊，孩子要用手掌去配合节拍器打节拍。那这样子指甲太长也会被撞到。再示范一下啊，像我这种音乐奇才呢，我用手指头就可以打节拍了。你看哈，嗦咪咪，哎，怎么这么难听呢、啊？这样就可以打节拍，可是孩子的节拍感没这么好，所以只好全身跟着一起打这样子。这个时候指甲如果太长，就会被撞烂，所以孩子要把指甲剪短。最后一个原因啊，孩子为什么要把指甲剪短，是因为练琴室的空间很小，所以指甲敲到琴键的声音是很大声的。这个时候可能会影响到孩子对节奏的判断。哦，那我们再来示范一次。如果孩子的指甲比较长的话，他敲下去的时候，敲到琴键的时候，可能会先敲到指甲，好，才按到钢琴，这边的指甲声，然后才是琴键声。这样子的话，孩子可能啊，就把节奏抓得没这么好。所以为了让孩子更顺的去抓节奏，只好让他指甲干脆剪光光，大概是这个样子。那从小弹琴能不能做矫正？当然可以喽。这边提供几个从小弹琴到现在还弹琴的矫正过程。我们看左边，哇，是不是指甲非常短，非常严重？但是经过半年的努力，我把它变成右边的这个样子，好棒棒。<笑>来看下一个例子，一样从小弹琴到现在还练琴。好，左边
，是它原本的支架，经过半年之后，我们让它变成右边的支架。接下来，男生也一样会弹琴，这个男生有个很严重、很严重的一开始的状况，经过半年之后，我们一样让它的支架变得非常漂亮，而且一样可以弹琴啊。另外，最后举个例子。他是一个学生，而且他在学校里面就要学钢琴。他的指甲原本长这个样子，后来经过三个月的调整而已，就变成一目右边的样子。哇哦，这是特例哈，一般人没有办法这么快。各位注意哈，至少要半年啊。学琴的指甲呢，是的，不能留太长，但是也不必剪太短，还是可以维持正常的长度以及正常的生活。我们举一个很厉害的例子，那就是钢琴家朗朗的手。他是世界一流的钢琴师，各位看到屏幕左边的图片，他的指甲呢也没有留超短，也是维持一般男生的形状，刚刚好的长度而已。我们再回来看一下，我们一开始钢琴老师的矫正状况，她是女生，她留了比较长一点点，而且漂亮的指甲，但是一样可以教钢琴，一样也可以弹钢琴。另外，我们回来说到我们李宝贝当家花旦 Peggy 老板娘，她在小时候也是学钢琴。根据他刚刚告诉我的秘密，哈，他差一点点，哈，才差一级就可以当钢琴老师了。不过像他这种叛逆的小孩子，他小时候也拒绝把指甲剪得超短，所以他现在有非常漂亮的指甲。上图片，各位看一下，哦，漂亮吧？再看一下，哇，漂亮吧？最后我们讲一下结论，那就是因为哈练钢琴剪太短，后天又抠咬指甲的朋友呢，赶快来矫正指甲呀！即便你无法现在来矫正，至少也要把指缘健康给顾好。如何顾好呢？指缘油，万用膏，一天擦十次，不要让你的指缘健康一直不断的恶化哦。我们今天的讲解就到这边，伴随你宝贝最美的美人鱼的照片，和大家说拜拜了。如果各位觉得影片还不错 ，Peggy 也不错看的话，请按赞、订阅、小铃铛。并且分享这个影片给你身边又练琴又抠耳指甲的朋友，协助他们脱离苦海哦！大家拜拜喽！